Hello students, welcome again to my channel Manchi's Coaching Hub and your class of business study. In my last video, we discussed about organizational structure is important and the types of organizational structure. Right, we have studied the organizational structure importance and we also studied, we have studied the introduction of the organizational structure jo hai, wo basically two types. Ke hai. There are two types of organizational structure that is functional organizational structure and divisional organizational structure and I have told you a little bit about it right so today in this video I am going to share with you uh, the further part of this types of organizational structure that is um, functional organizational structure ka meaning advantages disadvantages and then we are going to study about divisional organizational structure its meaning its advantages and its disadvantages simple it is now uh, quick revision what is the meaning of functional organizational structure I have told you that functional organizational structure is what happens this is organizational structure this type of organizational structure forms when the departmentation is done on the basis of function performed the departmentation hota hai jo ki humne organizing process mein padha tha ki jo ye departmentation hota hai ye functions ki basis par hota hai functions ya fir jo kaam hai jo bhi work perform kiya ja raha hai uski basis par jo departmentation hota hai alag alag departments form hote hai that is functional organizational structure iske examples bhi maine aapko bataye the jaise ki um, Production department हो गया, sales department, sales department, finance department, है ना? जो production department होगा, उसके अंदर जितने भी काम आएगे, it will be related to only production, right? Purchase department, जो भी purchases से related काम होगा, वो सारा purchase department में आएगा. So this is functional organizational structure, right? और मैंने आपको ये भी कहा था कि हर एक department का एक अलग sub department होता है. है ना हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं ताकि काम जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म इफेक्टिवली राइट दिस डिपार्टमेंटेशन इज डन फॉर दिस ओनली एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसके क्या एडवांटेजेस है वेरी सिंपल वेरी फर्स्ट स्पेशलाइजेशन इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन अब एक मैनेजर है ही इज अ एक मैनेजर है जो कि एक डिपार्टमेंट को जो है वो गाइड uh, कर रहा है राइट right? So it will lead to specialization because वो timely जो है मतलब time बहुत time से जो है वो उसी department को guide कर रहा है या फिर manage कर रहा है right operate कर रहा है so he becomes familiar with that particular department and it and it leads to specialization simple it is specialization का मतलब क्या होता है किसी भी चीज में specialize होना मतलब किसी भी चीज में महारत हासिल करने ना simple terms में right so this is specialization और specialization कब होता है जब आप एक ही काम बार बार करते हो right so it leads to specialization and it also leads to increase in efficiency यहाँ पर अगर आप third point देखोगे it has it has sorry fourth point increasing managerial efficiency increasing managerial efficiency simple uh, ये दोनों points जो है specialization and increasing managerial efficiency this both are similar only एक person जो है वो एक ही काम को जब बार बार करता है तो it, he or she becomes specialized in that particular work and it also increases the efficiency उनको पता होता है कि किस तरीके से काम करना है कैसे handle करना है so it definitely leads to efficiency simple it is दो points जो है वो एक दूसरे से related है same points है similar points है ठीक है next point is easy supervision सुपरवाइज करना जो है वो इजी हो जाता है एक मैनेजर के लिए बट उसको पता होता है कि सिर्फ जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 
राइट right? तो उसको जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके पास उसको पता होता है कि मुझे इसी डिपार्टमेंट को जो है वो गाइड करना है राइट right? तो उसके लिए ये जो काम होता है ये जो सुपरवाइज करना होता है इट बिकम्स इजी फॉर दैट पर्टिकुलर मैनेजर अगर एक ही मैनेजर के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं तो ये उसके लिए ईजी नहीं होगा क्योंकि वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज कर सके राइट सो इट ऑल्सो अगर जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है सेल्स मैनेजर है तो वो सिर्फ सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेगा एंड एवरीथिंग एल्स विल नॉट बी हीज ऑफ अ कंसर्न सिंपल देन नेक्स्ट इज इजी कोऑर्डिनेशन देर कैन बी इजी कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन होता है या फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है तो इससे कोऑर्डिनेशन uh, करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इजी होता है राइट बिकॉज जैसे सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परचेज डिपार्टमेंट के पास परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो ला कर देना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ताकि वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली कंटिन्यू कर सके फिर प्रोडक्शन होगा तो ही जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो आगे उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा राइट right? सो so, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये मेंटेन करना इजी पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिंपल देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव ट्रेनिंग अब हमने पढ़ा था कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो तभी भी किसी एम्प्लॉय को जॉब पर रखा जाता है एनी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन राइट तो ही और शी इज प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग वो जो ट्रेनिंग होती है जो भी काम उन्हें करना होता है उसी से रिलेटेड होती है अब अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसका मतलब फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंटेशन है तो जो एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय है जिस पोजीशन के लिए जिस काम के लिए अपॉइंट किया जा रहा है उसे उसी की ट्रेनिंग दी जाएगी तो इट विल बी इफेक्टिव सिंपल इट इज है ना इट इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग टू दी एम्प्लॉय व्हाट ऑर्गेनाइजेश फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिकॉज पता होता है कि उसको कौन सा काम करना है जो भी एम्प्लॉय जो है जो अपॉइंट किया गया है उन्हें क्या काम देना है वॉट फंक्शन वॉट रोल वॉट जॉब ही और शी इज सपोज टू परफॉर्म और उनको उसी के हिसाब से जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है सिंपल देन नेक्स्ट इज ड्यू अटेंशन ड्यू अटेंशन का मतलब होता है प्रॉपरली किसी चीज के ऊपर अटेंशन देना अब जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन होगा तो इट विल बी ईजी फॉर दी मैनेजर कि उनके अंडर जो डिपार्टमेंट है वो उसी के ऊपर अपना पूरा की पूरा अटेंशन पे कर सके और उसको प्रॉपरली मैनेज कर सके इट इज वेरी सिंपल राइट आई होप आपको ये समझ आ गए हो गए वेरी सिंपल इट इज बहुत ही सिंपल पॉइंट है राइट फर्स्ट वी स्टडी स्पेशलाइजेशन और उसी से रिलेटेड हमने पढ़ा इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशियंसी देन नेक्स्ट वी स्टडी इजी सुपरविजन इजी कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड ड्यू अटेंशन सिंपल ठीक है अब नेक्स्ट इज वट आर द डिसएडवांटेजेस वट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर राइट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आपको दे रखा है दैट इज डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अब एक डिपार्टमेंट है ठीक है देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रोडक्शन सेल्स परचेज डिपार्टमेंट दिस आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट अब एक ही डिपार्टमेंट है तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो खुद ही अपना गोल जो है वो डिसाइड कर लेता है राइट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उनका गोल ये होता है कि जितना प्रोडक्शन टारगेट उनको दिया गया है वो उतना टारगेट पूरा कर लें जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है उनका टारगेट होता है कि उनके पास जितना भी सेल्स का टारगेट है उनका गोल यही होता है कि उनके पास जितना सेल्स का टारगेट है वो उतना सेल्स का टारगेट अचीव कर लें बट इन सब में क्या होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक होल गोल होता है वो अचीव करना जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है बिकॉज जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने ही गोल्स को जो है वो पूरे करने में लगे हुए रहते हैं इन दैट प्रोसेस दे फगेट अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल कि ऑर्गेनाइजेश ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या है so it is like difficulty in achieving organizational goals simple the next is decrease in coordination if there is no coordination among the different departments humne yahan pe padha na 
कि जो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है इसके कोऑर्डिनेशन करना जो है वो इजी होता है बट इफ व्हाट इफ इट डजेंट हैपन अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है डिफरेंट डिपार्टमेंट से तो उससे क्या होगा ऑब्वियसली इट विल एडवर्सली इम्पैक्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है एडवर्स इम्पैक्ट मतलब नेगेटिव इफेक्ट है ना गलत इम्पैक्ट जो है वो गलत इफेक्ट जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही पड़ेगा नेक्स्ट एंड देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ दिस डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन सच ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिकॉज अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग रोल्स होते हैं राइट right? उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो जो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना इनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इट है देन नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड अब एक मैनेजर है प्रोडक्शन मैनेजर एक सेल्स मैनेजर है है ना एक फाइनेंस मैनेजर है तो ये लोगों के बीच में आपस में ही लाइब्रेरीज होती हैं सिंपल इट इज इट इज़ अ वेरी ह्यूमन बिहेवियर एक ये एक तरीके का ह्यूमन बिहेवियर है है ना हम हम कंपटीशन जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ईक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड इट हेल्प अस टू ग्रो आल्सो अगर हेल्दी कंपटीशन होता है बट वॉट इफ अगर ये नेगेटिव चला जाए कंपटीशन है ना अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कॉम्पिटिशन है एंड दैट कॉम्पिटिशन इज नॉट हेल्दी इट बिकम्स नेगेटिव है ना तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन को ही इम्पैक्ट करेगा सिंपल इट इज The next is difficult to fix accountability. Accountability का मतलब होता है uh, responsibility. अगर किसी तरीके का कोई uh, loss होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को ठीक है जो भी उनके ऑपरेशन uh, होते हैं एक्टिविटीज होती हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना कि वो जो लॉस है वो किसकी वजह से हुआ है ये डिफिकल्ट हो जाता है फिकल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है इट विल विद ये जो ये ब्लेम जो है वो पास ऑन गेम चलता रहेगा है ना तो एक अकाउंटेबिलिटी कि किसकी वजह से ये चीज़ हुई है ये लॉस हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को ये फाइंड आउट करना जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी देन नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सीबिलिटी अब जो एम्प्लॉयज होते हैं यहाँ पर हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयज को सिर्फ उसी काम की ट्रेनिंग दी जाती है जो उन्हें करना है जो उन्हें परफॉर्म करना है जो फंक्शन उन्हें परफॉर्म करना है मतलब एक पर्सन है उसको वो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट में है तो उसे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही नॉलेज होगा देर विल बी इनफ्लेक्सीबिलिटी राइट जो एम्प्लॉयज होंगे वो ऑलराउंडर नहीं होंगे उनको अगर हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं तो दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर वर्क और उसके लिए उन्हें वापस से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सो दिस आर सम दिस एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इट इज लाइक एवरी एवरी कॉइन हैज टू साइड राइट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही हर चीज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल होते हैं वन मो पॉइंट हेयर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की सुटेबिलिटी क्या है वॉट इज द सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल हो सकता है मतलब ये इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ कहाँ सुटेबल हो सकता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं वेरी फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिंगल लाइन प्रोडक्ट में डील करते हैं दो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच डील इन सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है एक ही तरीके के प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि प्लास्टिक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है इट प्रोड्यूस प्लास्टिक और वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक ही प्रोड्यूस कर रहा है तो इट इज वॉट सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट एक ही तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो रहता है वो सुटेबल होता है और सेकेंड वन इज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है इसका मतलब होता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब कि जो फंक्शन है उसके लिए स्पेशलाइजेशन होना जरूरी होता है जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप लोग ले प्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पर ले सकते हो एग्जाम्पल है ना अब जिस पर्सन को प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज है 
वही पर्सन जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंडल कर पाएगा प्रोडक्शन कर पाएगा प्रॉपर सिंपल इट इज है ना जिसको मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है वही सेल्स डिपार्टमेंट को संभाल पाएगा सिंपल इट इज है ना तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है वहाँ पर जो है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर सुटेबल होता है सो देर आर टू सुटेबली फैक्टर्स सुटेबिलिटी फैक्टर्स हियर फॉर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो आज हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और सुटेबिलिटी पढ़ी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन माई नेक्स्ट वीडियो ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ओके एंड इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया है पसंद आया है देन डू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स थैंक यू